basi uh, tulikuwa tumeanzisha mafunzo ya kusuluhu takatifu last time tulikuwa tumeangalia kusuluhu wa Mungu uh, leo tunakutumia kuhusu roho takatifu ili tumjue zaidi tumuelewe zaidi haleluya na tujue faida zake ndani yetu zina na mfaa yake kiroho hata na kimwili kuna wakati mimi naweza nikakuwa nimepoteza hata kama ni pesa kule kwangu nikatafuta 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 nilichoka nikishika kitu nikisema kama bwana nipe ufunuo atiangalia kwa sisi
ya kukula chakula ilikuwa ni wewe kuchonga migaa Bwana Yesu alikuwa Hallelujah So roho wa Mungu wa dangani Sisi tunaweza tukabanganyana kipi Bwana Yesu atufie Si ndio kuzaza ile film tabani imempia kama ilikuwa ni sadaka mtu ameitoa ni muombe shida aliyonayo kuziba mkojo ili muachilie Tunaelewana Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, na Bwana nikuwesifu. Amen. Kwa mfano, hiyo sadaka nimepatiwa na mtu ni muombe ambaye anasema mkojo. Sasa hicho watu wote wanaomba muombe yani ni ajili. Alafu hiyo pesa ama hiyo sadaka kwa ajili ya huruma ya Mungu nimeamua kusaidia naye. Na huyo ambaye nimemsaidia. Hallelujah. Amen. Ameikosea maanani, ameenda kaitumia kwa njia mbaya. Watakuniambia Mungu aliyejua mwenye haki anaweza kosa kumwadhibu huyo mtu na ile shida iliyokuwa nayo ile imbegele huyo. Mwanaezo zivi, roho wa Mungu anangani. Nini hapo kilichofanyika kwa Anania na Safia? Walikufa kwa sababu walimdanganya roho wa Mungu. Mwanaezo zivi. Na tutendwe kwa hiyo fulani kwa personality, some of personalities of this Holy Spirit. Yaani baadhi personality of the Holy Spirit. Baadhi ya 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 tabia au sema nini? tabia zake Haleluya huyu ni wa Mungu hapendi kudanganya hapendi uongo Bwana Yesu asifiwe unaweza ukadanganya mtumishi wa Mungu ambaye amebeba roho ya Mungu roho ya Mungu atamkunyamaza ndani yake lakini wewe ukakiona cha mtu na Mungu baadaye Tumeelewana Bwana Yesu asifiwe huyu Anania na Safira hawakuadhibiwa kwa sababu ya jambo lolote waliadhibiwa kwa sababu ya mali yao wenyewe walifungua kinywa chao wenyewe wakasema sisi tutatoa sehemu Bwana Yesu asifiwe tutatoa hela fulani na hiyo fedha wakaifanya uongo ikapelekea kuwa huo kwa hiyo characteristic moja ya roho mtakatifu ni kwamba hapendi uongo Bwana Yesu asifiwe haleluya roho wa Mungu atumishi wa Mungu hapendi uongo kwa sababu yeye ni roho wa kweli jina la Bwana liliosema Haleluya. Basi tuingie katika pointi ya pili. Haleluya. Naomba tusome kitabu cha Yohana 16 na sura ya 5. Yohana 16 na sura ya 
Huyu Roho Mtakatifu ndo anajua chanzo cha Yesu Kristo. Anajua mwanzo wa Yesu ulifanyika vipi. Yaani yeye ndo anajua Yesu alijilia na kona hivi ama tumbuliki na mbinguni. Na akarudia na mema hivi kule. Yeye ndo anajua ule mlango uliotokea kule mbinguni uliomleta Yesu. Na yeye ndo anajua ule mlango uliotumika kwa Yesu aliporuka. Na yeye ndiye aliyemwezesha Yesu kupaa na kurudi katika baba. Jina la Bwana likuwezi. Ndio maana Yesu akasema mimi naishi na baba niko ndani ya baba na baba yuko ndani yangu. Kwa hiyo kitu kinachoonganisha baba na mwana ni nani? Roho. Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ona ni kama vile unapata yai. Jina la Bwana likuwezi. Haleluya. Jina la Bwana likuwezi. Unaona ile yai kuna ile ngozi ya ngozi ngumu ya juu ile kaka kaka kikombe na pale pia si ndio Ukilichemsha ile yai kuna kwa na ile nyingine nyeupe Ndani ile nyeupe kuna kwa na ile inaka rangi kama hii ya ndio yeye ile ni kwa hiyo hiyo nila bwana Yesu asifiwe So hebu angalia hivyo ni pababu hata katika ulimwengu wa roho Ukivunja ile yai lijua lizima umesharibu kila litamweka bwana Yesu asifiwe So ndio hivyo ukishaitafia na baba umeitafia na roho wako. Haleluya. Ukimtafia na mwana vile vile umeitafia na Yesu. Na yeye umeitafia na roho mungu. Ukishaitafia na na na, na, na roho mtakatifu umeitafia na Yesu maana ikafika wakati wako kaanza kumwambia Yesu ana pepo mchafu kwa sababu ile kazi alikuwa akizifanya. Ah huyu ana pepo mchafu, huyu ana mali zetu. Huyu sijui nini na nini. Huyu sijui nini na nini. Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana likuwezi. Tuingie Marko, Marko 3:28. Bwana Yesu asifiwe. Marko 3:28. Asante. 3:28. Kuendelea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina naomba dhambi zote watasamehewa wanadamu na kufuru zao watakazofukuru zote. Baadhi mtu atakaye kufuru roho mtakatifu wa Mungu sana atende. Ila atakuwa na dhambi ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile walivyosema ana pepo mtafu. Amen. Wakaja mama yake anguze wakasifu. Kwa vile alisema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati tunabeba roho ya Mungu. Haleluya. Tunatakiwa tujue kwamba yeye zile kazi tunazozifanya ndio anatuongoza yeye. Mimi siwezi simama hapa nikakuhubiria hiyo sina neema ya roho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana likuwezi. Haleluya. Hauwezi pata msukumo wa kujaribu hapo pokea hii njili pasipo wewe kuwa na roho ya Mungu ndani yako. Lazima kuna roho ya Mungu ambaye anakusukuma na kuleta kanisani ili upatane na neno ambalo linazungumzia maisha yako. Kuna wakati umeshaipata umeamka, unapitia hali ngumu changamoto fulani ambayo unajua hiyo Mungu anaweza kaitatua. Alafu unakuja kanisani unapatana na hilo neno linakulenga wewe. Unaanza kudondoka na machozi. Tayari roho amekulenga. Tayari roho ameshatangulia kwa ile hali ambayo unasema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana likuwezi. Ikafika wakati uh, Petro akatumiwa watu waende kwa ile wabatizi. Bwana Yesu asifiwe. Na walipoenda pale kwa Petro, walikumbisha mlango Petro mtu alianza kuogopa. Lakini Roho Mungu akamwambia hapana usiogope. Hao watu ni watu wamini. Haleluya. So vile vile tunaona kwamba huyu Roho wa Mungu anaweza kakontrol mambo. Haleluya ndio wewe upatane na yule jirani ni Mungu aliyepanga upatane na yule jirani. Ndio yule jirani anja kwa bibi, jirani Mungu anaumwa na kichwa sana. Ah, kocha nikupeleke kwa pasta wangu. Huwa roho tayari alikuwa shaandaa hilo jambo katika ile Mungu wa kiroho. Utaenda kupeleka kwa ile pasta, yule pasta atakwambia pia wewe unaenda huruma. Unyenyekee ufunzwe kuanza kufanya huruma na wewe. Kesho wewe unashuhuda. Mimi kilichonikutana cha yule mtumishi wa Mungu ilikuwa ni kumwa na kichwa. Na sasa nimepata kupona na sasa hata nina huruma. Halo. Roho wa Mungu alishatangulia kuona jambo hili. 
That is why Yesu akamfata Petro akamwambia wewe hautakuwa tena mvumbi wa samaki unaenda kuwa mvumbi wa watu. Sina na kuona request. Kwa sababu roho wa Mungu alishamshuhudia kwamba huyu ni mvumbi wa watu. Haleluya. Wakati Yesu alikuwa anachagua na mvumbi wake alikuwa anaongozwa na roho Mungu. Tunatakiwa kukubaliana. Sina na kuona request. Huyo mtumishi wa Mungu ukiwa na roho Mungu ndani yako atakuwa anakuongoza, atakuwa anakupeleka katika hiyo plan. Mengine utakuwa uwezani na wewe kwa nguvu zako lakini kwa roho wa Mungu ndani yako anakusaidia. Ushajiuliza ni kwa nini hata wakati unapitia mambo magumu kabisa bado unasema Yesu nakupenda. Sina na kuona ni kweli. Kwa hiyo ushajiuliza ni kwa nini hata wakati unapitia mambo magumu kabisa bado unasema Yesu nakupenda. Kwa hiyo ushajiuliza ni kwa nini hata wakati unapitia mambo magumu kabisa bado unasema Yesu nakupenda. Ama ndio Yesu kwapi? Eh? Wewe ndio unasema hivi. Yesu huko kweli ama yule ni mzungu. Kuna mtu anapiga kwa hiyo mentality. Huyu ni mtu ambaye atakuwa influence mzuri na roho Mungu. Lakini mtu ambaye atakuwa influence vizuri na roho Mungu hata yeye utabani kikufa ndio atakuwa na Yesu kwa maana. Because huyu roho wa Mungu ndo anatufikisha mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ndiye anayejua siri ya kuingia mbinguni. Umesikia kwamba watumishi wa Mungu wote. Haleluya. Jina la Bwana lingosifu watumishi wa Mungu wote wale wa agano la kale waliotumika na Mungu walijazwa roho wa Mungu. Samsoni alijazwa roho wa Mungu. Daudi mfalme alijazwa roho wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Gideoni alijazwa roho wa Mungu. Ndio maana unasikia kuna mali Biblia nasema roho Bwana akashuka na nguvu juu ya Samsoni. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipose. Kwa hiyo wakati roho wa Mungu anatenda kazi juu yako wewe unakuwa sasa ni na ikiwa kweli unakubaliana na Roho Mungu na unatembea pamoja naye anakutakasa. Mtakatifu ni mtu aliyetakaswa. Anaitembea katika uwepo wa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipose. Ushajiuliza ni kwa nini ule wakati Yesu alikufa? Biblia inasema ule wakati Yesu alikufa. Haleluya. Ule wakati Yesu alikufa na akafufuka. Alionekana akifa. Makaburi ya watakatifu yalifunguka. Bwana Yesu asifiwe. Makaburi ya watakatifu yalifunguka na akapana wao kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo roho wa Mungu apendwa ndiye anayejua siri ya mbinguni. Na vile vile siri zote za dunia ndiye anazijua yeye. Haleluya. Yeye ni kama Mungu. Walipona giza anaona vyema. Bwana Yesu asifiwe. Sina la Bwana lipose. Ndio maana ukisoma Biblia pale mwanzo unapata kujua kwamba wakati kulikuwa hakuna chochote duniani na kuna giza kabisa Roho wa Mungu alikuwa juu ya uso wa mwanzo. Katika mwanzo ilikuwa imezidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana lipose. Amen. Si ni mwanzo, si ni kusomea. Mwanzo sura ya kwanza hata nikusomea. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena ujuu na giza lilikuwa juu na giza lilikuwa juu ya uso wa bilindi vya maji roho ya Mungu ikakimbia juu ya uso wa maji umeelewa Bwana Yesu asifiwe kuna karakteristics nyingine hapa nataka ujifunze kuhusu roho mtakatifu haleluya nguvu ipi inayojulikana sasa na watu wengi wa Mungu si nguvu ya giza haleluya lakini unaoneshwa kuna roho ambaye alikuwa juu ya hiyo nguvu ya giza ya giza tangia mwanzo wa misingi ya dunia. So ina maana kwamba hakuna nguvu yoyote ya giza huyu roho hawezi kukusaidia kuinama. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba huyu roho wa Mungu akiwa ndani yako atakuwezesha kusimama juu ya maji yoyote yale ya giza yanayoletwa kwako. Iwe ni mawimbi ya aina gani atakayoinuliwa kwako Yesu atakuwezesha kufanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna siri ile iliyofutika ujasiri anapopea ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Yesu atembee juu ya maji kalilaya alikuwa na ujasiri. Roho Mungu aliactivate ile dimension alikuwa nayo. Huu mwanzo wa dunia akafanya akatembea juu ya ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ukiwa na roho wa Mungu mtumishi wa Mungu ujasiri utakuwa funguka. Penye patakuwa panazungumza hapa pana kifo, hapa pana kifo ndio utataka upite mwanzo. Kwa sababu yeye ni roho wa uhai. Kwa nini roho wa uhai? Huyo ndiyo roho ambaye alikufua Yesu katika wao. Biblia inasema imeweka wazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sina la Bwana lipose. Yesu ni cha kwamba alikuwa ni mwana wa Mungu, alikuwa na mwili wa kibinadamu. Haleluya. Ule mwili wa kibinadamu ulipofika kiwango na kufanya kazi, huyo roho aliupea kazi. 
That is why you don't have a yes or no, otherwise, I'm not going to do it. How is it that you are going to do it? But you are going to do it. 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 Tumaini katika hiyo marko Marko 3, 28, tumejua kwa mba Yoyota na nikisuru wa mungu Ana mkala Wanaesu sikiri Yohana Yohana kumi na hindi kumi na hindi Nami nitamuomba baba Na hindi atawaka msaidisi Hindi atawaka nani ya Mbaya ulimungu wa wezi kukokea kwa kuwa mwini kwa na hukumu Kali mingi minamutamuwa mwaka na mkaa kwenye Aya katakua na nieni Mwanezi kukifiku Kuna vitu wa mwako tunapipata hapa Kwa hivyo ameitua mpaidizi Haleluya Jambo la pili tukonesho kwa mba ataka ndanie na nieni Haleluya Jambo la nile la mwisho tukonesho kwa mba Ataka siye tileo na kesho, ataka milele Kwa hiyo na mana umimi ni kipukia roa mungu Ataka kama ni tabak slide Kiruni kwa maishi la idunia Atakuwa babi wiku nanya Jina la wana lipiusi Kwa wana pile mungu wali kumuwa kini kwa kwa mwiku Aleluya Jina la wana lipiusi Kwa usha ikiuliza ni kwa nini wa injilisti kwa wana kumuwa mani kuna mwanini Kwa injilisti kwa ni kwa nini wana kumuwa mani kuna wana kumuwa mani kuna wana kumuwa mani Ni adalati Changa moto za hapa nafani, watu uliyo katatama Niko sababu hawa watu ndani yao kunaye uyo roa mungu Aliyewe kwa hafo ndani yao mwilewe Aleluya So, kwa kuwa wale watu wanatumio hiyo injili Ni kwa sababu hile roa liya ndani yao Ndi ameamrisha kwa mba tawili ulipani Nomana mtu ambaya na mleo shaka mwenjili stiki doji Mwangani vizuri ya mtu Mwangani vizuri ya mtu Mwangani vizuri ya mtu Mwangani vizuri ya mtu Uwe kuna hali ya tapitia kito ya kumpanya aninyeki ya matu wanaeswa sikiri chena la kwana lipo sikiri kuinjilisti wapendo wa muinjilisti ya niwesheri kidozi mtu anayetumwa kwa masoko kwa mba wapi kule ngome ngome ya tari ya tari uyo mtu ni mungu mwenye wali ya mbuka ya kapari chena la kwana lipo sikiri kwa yotu chue kwa mba watulisho kwa na roa mungu wana kukandani yetu mambu yetu ya nabadili Maisha ya nabadilika Kwa sababu kwa papa msaidizi Ukiwa na uzuni Anakupatia fura Haleluya Ukikatatama ukifujika mwe Anakuambia nilelea kukumbe za imana Wanaezo siku Ukifika kiwango ngome Zime kutatiza sana Roa mungu anakupatia mwelekeo Na anakupatia mwengozo Wanaezo siku Chila na kwa nilelea siku kwa hiyo watumishu wa mungu, leo sita ungea sana Because hii mawiri kwa continuation Tujua kwa mba kwa leo Tujibude hivu vitu kuchachi kusu mba utakati Wanaishu wa siku Tujua kwa mba roa mungu wanapokana nyetu nisaidisi Na anapokana nyetu hatoki Hata tunakokosea kuwa hatuachi Kitu chenyewa kinafanyika kwa hata ni kuelezeza Wakati tunamkosea mungu Roa mungu wa anakana nyetu kwa mba nanyamati Nanyamazi, mwana alikuwa kikunenea, umeenda kinyume na njia zaki, kwa sababu pia nema yake inanyamazi, inanyamazi, mashini, hei, kwa mwana maoni, mwana sikia mpaka sauti mimi, nani na kwa fitu msikia ato yu mwana, haliluza. Na kuna chambo legini ilo lini wali na familia, roa mungu huwa anabibu, akiwa amekupenda, melewana, kutapata mtu alikuwa ni mjumishu wa mungu, wala kwa kaita. Haka hindi ya katika damu na Wana 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 hindi ya katika damu na Kwa 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 k
Wende kama kuna mtu anapitia hali sahihi kwa sababu alimfukuzwa Mungu. Ni kwa sababu alienda kinyume na mjazao wa Mungu. Wacha hii njili kufungua. Nijekea leo, mwambie Mungu ni sahihi. Mungu ni rengesho. Nimeamua kusimama, nimeamua kumtambua wajibu wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mtu anayegonjeka hata anayegonjeshwa na mapepo. Ah ah. Sio kila mtu anayokuwa hivi kuna majini ndani yake. No. Wengine tumeenda kinyume na njia za Mungu wa majeshi. Ni sisi tu wenyewe kile ya kujeshi. Haleluya. Mfano, nimeenda nikamshirikisha roho wa Mungu katika uwashirati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati nitakuwa namuumiza sana roho wa Mungu lakini mimi kimwili nitakuwa na furaha. Haleluya. Baada ya kipindi fulani naanza kusikia mahali fulani kwa na nikamata, naweza sikia ni moyo unawaka moyo. Rafiki kama ambaye unakapoka tu hivi napigana. Paka unatembea hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona wewe wakati uko kitenda kile kitendo unafurahia? Ndio wakati wa Mungu alikuwa anasikia hivi. Haleluya. Yesu akasema hakuna kitu kitakachokosa kuliko kila tendo lina malipo moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo injili ya leo acha kafungue macho. Those are some of the few characteristics of the Holy Spirit that we have learned for today. Next time we shall learn more interesting facts about the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Wacha injili ya leo ipo mia nibariki mtazamaji naibariki mshirika yote naibariki mwanangu wa Mungu yote duniani wale wale wa Tanzania Uganda Kenya even USA na God bless you very much very soon tutakuwa na ibada za kwetu kwetu kile tena tutakuwa tunahubiri kwa Kiswahili tutakuwa tuna kitu tunachohubiri kwa Kiswahili kwa sababu umeona neema imekuwa kubwa watu wanabariki kwa wingi so bwana awabariki bwana awabariki na ninaomba ninaomba tu yoyote ambaye anatamani kupokea roho mungu upote pale ulipo naomba uamini katika roho na kweli ni kuombe as i'm stretching my hand towards the spirit naomba tu huu moto ambao hajauruhusu mzimu umekuwa ukirepresenting wale wa moto kama ulikuwa umezima ndani yako kwa unatamani kujazwa huu moto uko na waka ndani yako because mtu ambaye ana roho ya mungu ndani yake huwa anasikia kutomeka kwa sababu ya injili. Anasikia kwa hisi ni ubibi. Si ni hita wa jirani wangu ni ubibi. Haleluya. Si kesi ni hita msari ni ombe. Si ni fani jamu flala kwa mpende za mungu. There is a fire burning in the heart of somebody. Ana kubeba kwa mungu. That is why unasikia katika mpili ya nasema. Ule wakati roo alishuka juu ya mitumu. Ule kwa na mwale wa moto juu ya mitu 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 Roho Mungu hawezi shuka ndani yako maisha yako yakawasili. Lazima patakuwa na moto unaoonekana. Haleluya. Na atakuta kasa utakuwa mweupe. Mfano huu mshumaa. That is why nikapata huo kuno akaniambia chukua mshumaa. Ukanibiri kitu ya mshumaa. Sikia ule roho wa Mungu bila alivyo. Ukanibiri ukitumia mshumaa ndio watanielewa watakuelewa. So wakati tunambeba tunapata huo moto ndani yake mwenzi ndani na sisi huu moto utakuwa ni kuteketeza wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Huu moto utakuwa ni wa ukweli. Utakuwa unasikia vibaya ukiongea uongo. Utakuwa unasikia vibaya ukitenda dhambi. Ushaitenda dhambi. Ushafanya mtu kitu kibaya na unajua kweli mimi ndio nimefanya. Wewe unasikia gadhi. Unachomeka kwa kweli. Haleluya. Moto huu wewe unachomeka. Kwa sababu neno nasema hivi ni msikie. Wewe ni msikie kwa siamini. Usame Mungu wangu. Akanisame Hallelujah. Huyu ni roho wa Mungu amekufanya ukafike hicho kiwango wewe. So you have the Holy Spirit. How to know I have if I have the Holy Spirit? Ukitaka kujua kama kuna roho wa Mungu, unapokosea huo unaotumika. Hallelujah. Hata unapojitambaa, mimi ni wale wabaya, niongezea pili. Hapo tu kuna watu wengi na kuna watatu na wote. Niongezea seli hapo. Kwa kuongezea bingo huo, nipatie tools kupatia ni rotu ndo tafuta kwa wako utasikia kuzungumza kwa ya maisha ya nchi. Hayo ni kifa siende mtumoni. Ni roho wa Mungu amekunelea ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kutafuta roho ya wanadamu. Anajua kutafuta roho za watu kuzileta kwa Mungu. Hiyo kazi kubwa ambayo alikuwa anaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtetezi 
ni msaidizi ni mshauri wa ajabu na anatubii haleluya so unapobeba roho ya Mungu huwa unakuwa kama moto jina la Bwana lipose haleluya na kwa kuwa maisha yako ya duniani yako machache the moon unaendelea kubeba hiyo neema the moon azilikuwa great the moon azilikuwa great mpaka huu mshumao unapoisha ndio sasa maisha yako hapa duniani yameisha unakuwa tena uonekane vitu usivyoonekana huwa ndio ni kwa kiroho havionekani na macho yake Amen. Lakini ya kiroho yatakuwa yanaoma. So unapotoleta katika hapa dunia huyo roho anakuchukua na kuingiza mbingu. Bwana, jina la Bwana lipose. Kwa nini naomba niombe mtu ambaye anatamani mjazo wa roho ya Mungu usikilizwe. Roho ya Bwana aanze kukunenea. Na kama yuko ndani yako ulimbuzi wa mguuso aanze kunenea. Basi unyenyekee leo mguuso aanze kukutumia na aanze kunenea na wewe. Baadhi yetu ndo kuinuliwa tufikishwe hichi kiwango tumekuwa tukimsikiza roho ya Mungu mada mimi mura mtu mwingi tutakuwa tukienda kinyume lakini amekuwa kiturejesha kwa njia ya Mungu amekuwa kiturejesha hakuna mwanadamu ambaye ni mabadiliko sasa ingine nimekuwa nikitukana ananiambia Jeremiah umefanya makosa tuni nina tuni bwana Yesu asifiwe sometimes nimekuwa nikidanganya anaambia Jeremiah umedanganya kama umedanganya na kitu cha Mungu na tubu hiyo ni roho anayetenda kazi mruhusu hiyo roho atende kazi ndani yako kuishi kwa Mungu na popote pale ulipo Haleluya. Kumbuka Anania na Safira walipodanganya walifanya nini? Walikufa. So ina maana kwa kuwa tunapodanganya kuna kitu kinakufa ndani yetu. Mas tunasema Mungu na tunabeba huyo roho, kuna kitu lazima kinakufa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wende kaa ulipo kuna unabii, kuna kitu kinakufa. Wende kaa ulipo kuna utume, utume pia unakufa. Wende kaa ulipo umepata huko na wembaji, vile vile pia umepata hiyo huduma inakufa. Haleluya. Ndio leo mbusu wa Mungu aingie ndani yetu akae ndani yetu akachukue nafasi na atende kazi Mungu wewe ndiye mkono wako mwenye kujenga sehemu ya moyo mwenye uwe juu kwa Bwana Yesu asifiwe Mungu useme e Yesu Kristo Yesu na kuitaji mahitaji ni mwana yako Bwana Yesu ukaniambia ya kwamba unaenda kurudi kwa baba lakini hautaniacha yatimu unaenda kunipea msaidizi. Na yeye msaidizi ni roho wako mtakatifu. Nami ninakuomba baba, unyenyekee kwa hali ya juu. Ukanisikie, ukanipatie kibali, ukanipatie neema ili kwamba nikapokee roho wako. Na iwapo nilimpokea, nikamhuzunisha. Naomba Bwana ukanisamehe ili kwamba akasimame upya ndani yangu akaniongoze katika maisha yangu ya kimwili na ya kiroho katika jina la Yesu akanipe kulielewa neno lako akanipe kuomba akanipe kuvunjika na kunyenyekea mbele zako akanifunze vile vile kuugua mbele zako maana maandiko yanasema yeye hutuombea mbele zako kwa kuugua asante Mungu siku ya leo naomba nikaongozwe na roho yako na ninapokamilisha maisha yangu hapa akanipeleke katika mbingu sana akanifanye kuwa mtakatifu katika jina la Yesu kila udhaifu kila vifungo kila mira kila madhabahu kila anga kila falme kila anga za kipepo kila anga za majini kila aina ya minyororo ambayo siwezi kupigana nayo kwa nguvu zangu e Mungu nisaidie kupitia roho yako mtakatifu maana alishuka juu ya Samsoni naye Samsoni akawaua wa Filisti 1000 Samsoni angeweza kwa nguvu zake bali kwa nguvu za roho yake aliweza jambo hili ina maana kwamba roho wako akishuka juu yangu limekuwa si wa kawaida bali ninabeba extra power yako baba yangu wa akanipe hiyo nguvu nikashinde vishawishi nikashinde majaribu nikashinde madhaifu yangu na nikatakashike kwa damu ya Yesu akanifunze kutembea kwa viatu vyako Yesu katika jina la Yesu akaniumbie moyo safi na roho safi ndani yangu na kila milango niliyoifungua ya mapepo na majini ya magonjwa na mifumo ya laana nimeifunga leo kwa jina la Yesu kupitia neema ya Roho 
nimetaka shika mimi na nimebarikiwa mimi na nimeinuliwa mimi na nitapendwa na Yesu kwa jina la Yesu mtu wangu Thank you, Jesus. Thank you, Father. Amen. Amen. Amen.